بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپ یو آل آر فائن اینڈ اسٹنگ سیف اینڈ ہیپی آئی ایم یو سائنس ٹیچر مس فرہین اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو یور سائنس کلاس مائی یور اسٹوڈنٹس ٹوڈے وی ول آئی ول ڈلیور لیکچر نمبر ٹو فرام دی چیپٹر ایکو سسٹم اینڈ ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ پونڈ ڈیزرٹ اینڈ گراس لینڈ ایکو سسٹمس اینڈ بائی دا اینڈ آف ٹوڈیز لیکچر آل دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو ریکگنائز واٹ از این ایکو سسٹم پونڈس گراس لینڈ اینڈ ڈیزرٹس So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture, define ecosystem. Carefully answer the question, pause the video and then answer. How can a forest be a habitat and an ecosystem? Very good. What other habitats contribute to make a habitat an ecosystem? Excellent. So my dear students, now quickly tell me How can a habitat be an ecosystem? We have already done this. When a habitat becomes an ecosystem, which components are added or deleted? Okay, very good. Uh, all the factors, animals, plants, and uh, the environmental factors are added in an ecosystem. So what new elements are there in a pond when it is termed as upgraded the status of ecosystem? So when we make a pond an ecosystem, like we made a river, then what do we add in the pond? Ke andar hum kya -kya add so the inhabitants living inside the pond and the inhabitants living outside the pond and the habitats like soil and trees, they make up a, and the plants around it make up a pond ecosystem. Very good. So my dear students, basically what is a pond? A pond is smaller water body habitats, smaller uh, water body habitats are pond uh, ecosystem. A smaller water body habitat jo hai, usko hum pond ecosystem kehte hai, kyunki river ek larger water body hai, a pond jo hai, it is a smaller water body. So here are two types of ponds that you can see. So my dear students, quickly open pond habitat in your books on page number 27. I hope everybody has opened it. Let's start reading pond ecosystem. The ecosystem in ponds is similar to that of rivers, but on a much smaller scale. In the pond ecosystem, the interactions among organisms are relatively strong because organisms are much closer. Ponds are generally inhabited by insects, ducks, chicks, frogs, etc. So my dear students, pond jo hai, it is a smaller water body. और इसमें जो इंटरेक्शंस होती हैं व्हेन वी मेक अप इट हम इसको इकोसिस्टम के लेवल पे अपग्रेड करते हैं तो इसमें जो इंटरेक्शंस होती हैं अमंग द नॉन लिविंग फैक्टर्स लिविंग फैक्टर्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि स्पेस बहुत कम होती है और वो आपस में इजीली जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं जल्दी से सो so, जितनी बड़ी जगह होगी वहाँ पर कनेक्ट करना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा देर से होगा और जितनी स्मॉलर स्पेस होगी कनेक्ट करना उतना ज़्यादा आसान होगा और इंटरेक्शन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी So, pond skater, this is an inhabitant of pond. Water lily, this is also inhabitant of uh, uh, pond. Dragon nymph, dragonfly nymph and water high, um, hyacinth, jo hai ye ta, ye jo plants hai, these are all pond inhabitants. So, desert ecosystem. A desert is the hottest sandy and rocky place. That receives so little rainfall that most plants cannot survive there. अब हम desert ecosystem के बारे में पढ़ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा hot place होती है. यहाँ के inhabitants जो होते हैं वो plants और animals बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं. So desert ecosystem. A desert is a habitat for an individual organism. It is termed an ecosystem when the individual organism interacts with other organisms in the desert habitat, such as plants and animals. Though few organisms inhabit the desert, they interact each other for food and shelter. So my dear students, desert habitat जो है वो ecosystem तब बनता है जब यहाँ के organisms जो हैं और जो environmental factors हैं when they connect and interact together. बेशक यहाँ पर बहुत कम inhabitants हैं plants और animals बहुत कम होते हैं but still they interact with each other for food and for survival and that's how it becomes from habitat it becomes an ecosystem. Then desert, <coughs> scorpion, it is an inhabitant of desert, cactus, it is a plant that uh, survives in the desert, camels, 
snake. Now grasslands. Grasslands are lands mostly covered with different grasses. So, बहुत ज़्यादा घास वाले areas को हम grassland कहते हैं. Now open uh, grassland ecosystem. Grassland ecosystem. Grasslands like forests have a variety of organisms. The interaction among animals in grasslands are complex. One organism preys other animals as well as becomes the prey of more than one uh, one other organism at one time. So my dear students, grassland ecosystem जो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास पाई जाती है, उसको हम grassland ecosystem कहते हैं. और यहाँ पर uh, animals जो हैं वो एक दूसरे का आराम से शिकार करते हैं. और एक जो है एनिमल वो दूसरे का प्रे होता है और एक जो है वो प्रेडेटर होता है सो वट इज प्रे एनिमल दैट इज हंटेड और किल्ड बाय अदर एनिमल्स फॉर फूड जैसे कि डियर जो है इट फीड्स ऑन ग्रास वेयर एज द टाइगर्स फीड ऑन डियर सो दैट इज हाउ इट इज अ कनेक्शन एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स अ इको सिस्टम सो ब्रूम ब्रश दिस इज ग्रास लैंड इट इज प्रेजेंट इन ग्रास लैंड इको सिस्टम देन लाइन्स जीब्राज Deers, these are all inhabitants of grassland ecosystem. Milkweed, blue grama grass, these are all inhabitants of grassland ecosystem. Now it's time for an activity. It is a supervised activity number one, present on page number twenty-seven. Quickly take it out. Conduct an identification activity in class. Distribute the animals and plants pictures in classes belonging to different ecosystems studied in the book. Set chart papers showing all the ecosystems that students have learned above. Instruct students to paste their uh, allotted pictures onto the relevant ecosystem chart. At the end of the activity, guide the students about their mistakes. So, my dear students, अब आपको क्या करना है? Video pause करनी है. Teacher जो है एक chart paste करेंगे और आपको different pictures देंगी. जैसे कि मैंने आपको हर habitat के साथ different pictures दिखाई हैं, जो कि उस ecosystem में uh, रहते हैं. Plants and animals. आपको उनके relevant इकोसिस्टम के नीचे उस प्लांट या एनिमल को पेस्ट करना है इज दैट क्लियर पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस एक्टिविटी आई होप एवरीबडी हैज फिनिश्ड इट सो माय डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर असेसमेंट यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बायो टीचर सो माय डियर स्टूडेंट्स यू विल लिसन टू इट केयरफुली ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड देन पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट इट मैच द पिक्चर विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इको सिस्टम एंड लेबल इट आपको यहाँ पे कुछ इको सिस्टम की डिस्क्रिप्शन दी गई है आपको करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ करेक्ट पिक्चर को मैच करना है लेट मी डू द फर्स्ट वन फॉर यू एक ड्राइस्ट इको सिस्टम लिमिटेड वाटर सप्लाई कैक्टस कैमल आकाशिया स्कॉर्पियन लिव हेयर सो दिस इज डेजर्ट इको सिस्टम सो आई विल मैच इट विद द डिस्क्रिप्शन करेक्ट डिस्क्रिप्शन सो दिस इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन विद द करेक्ट पिक्चर So similarly, you will complete it. Pause the video and finish it. I hope everybody has finished it. Now, quickly note down your homework. For homework, you will do section number C, number one question. Explain different types of ecosystem. Today, you will explain pond, desert, and grassland ecosystem. So, all uh, today, all the students have learned about ponds are aquatic ecosystems at smaller scale. They have variety of organisms. Deserts, although have very less animals and plants, however, they do have interactions among them. Grasslands favor the numerous plants and uh, organisms. So, in the next lecture, we will discuss about the components of ecosystem biotic only. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.